Hallihallo und willkommen zurück zu Dark Dreams Don't Die. So, wir gucken uns jetzt hier einmal weiter um. Im Flugzeug der Irren. Dumbass! Dumbass! Hey! Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Okay. Alles gut. Why don't people understand? Frau mit Schwimmweste. Just what are you planning, wearing your life jacket like that? Planning? Ha! Huh. What are you blathering about now? Maybe you're hoping to stage a daring mid-air escape? Let me ask you then. Why aren't you wearing your life jacket? What if something does happen? Show me proof that there'll be time to get one out and put it on, eh? It's like Dr. Johnson always says. Be proactive, not reactive. Yeah. Etwas? So what kind of something do you think will happen up here? You're slower than you look. What do you think? On an airplane? Abduction? What? Abduction? From an airplane? What are you smoking, shit brain? I'm talking about the plane crashing. Crashing! It's like Dr. Johnson always says, being prepared is half the battle. Mm-hmm. Yeah. Ja. Natürlich. Philip Cheney. Were you fighting with that male crew member all this time? Fighting? <laughs> I was educating him. Educating him to the danger we are in. He was just like that on the flight over too. You can't be too careful. He obviously has trouble understanding the emotions of others. See? He's always having to calm himself down with that inhaler thing. It's all here in my notes. Mhm. Mm okay. Notizen über Person. Moment, wir haben noch extra Fälle. Geräusche vom Fenster. Machen wir gleich. You take notes on everyone you meet? Yeah. You got a problem with that? Not necessarily. But why? It's all part of my methodology for achieving peace of mind. Peace of mind? Really? Yes. Methodology for achieving peace of mind. It's like Dr. Johnson always says. Oh God. There are no guarantees in life. Find a way to achieve peace of mind. Mhm. Mm ja. Okay. Geräusche vom Fenster. The window noise bugs you that much? Okay, hot stuff. Let me ask you then. You're saying it doesn't bug you at all? It's making sounds. Sounds that you aren't supposed to hear. What'll happen if it breaks? The plane will crash! How can everyone be so calm? If she is D, just what is she planning? Hey, you. Will you go and check that all the other windows are okay? Excuse me? I'd love to do it myself, of course. But I've got to count the squeaks this fucking window here makes. So I want you to go and check on them. I bet they are squeaking away in places I've never even dreamed of. Oh, I dare not even imagine it. I dare not even imagine any of it. Oh, man. Okay. Okay, so listen carefully. Here's what I got. The windows creak on a set cycle. In other words... If not a single window creaks within that length of time, we are safe. <sighs> so, I need you to hurry around to a number of places and check them. If you can't check all the windows within the time, you'll prove nothing. Okay. The very safety of this plane is resting on your shoulders. Yeah, natürlich. Why mine? Go get to work. Ready? Set? Go, 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 go! Uh, was? Fortfahren. Ach so. Uh. Welche Fenster denn? Da. Okay. Okay. 
Okay. Sollen wir hier auch noch gucken? Da nicht. Aber hier. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Ach, geht schon. Geschafft. That's a pretty good workout. Excellent. None of the other windows made a noise, right? Mm -hmm. Okay. I would have done better when I was back on the force. The safety of the windows is assured. Good. Glad to hear it. However, oh. there's still plenty of danger lurking on this plane. So, can you handle a double investigation? Uh -huh. Okay. Something's been on my mind, so I took this chance to reread some old notes. You have your old notes? Yes, of course I do. What would be the point of not having them with me at all times? Ah, here's one. One year, two months, and 11 days ago, a commercial on cable TV. So completely terrifying. My handwriting is all squiggly from trembling in fear. Apparently, as carpets age, their corners start to get folded back. I checked a carpet corner just now, and there was more than one inch of peel back. Surely there are more of these silent assassins lurking on board. Who knows what apocalyptic shithole scenario we might be facing? Oh, God. I need you to go and check for them, and do it quick, smartass. Go get to work. Ready? Was sollen wir tun? Set? Notfallinspektion. Untersuche alle. Okay. Da. Ah. Äh, drehen. Hab ich was übersehen? Nee. Okay, weiter. Da. Okay. Da, da, da. Da nix. Da ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal weiter da lang. Da ist die Olle. Okay. Weiter geht's. Noch drei Stück. Noch drei Stück. Da. Da ist eine Katze. Okay. Kürzlich neu verlegt. Keine einzige Falte. None of the carpets were peeled back. Really? You're sure? Good. Haben wir es jetzt? Neues Kostüm und Credits erhalten. Hey! As Dr. Johnson always oh. says, inspections only have meaning when performed regularly. Ja, natürlich. Words to live by. The possibility of her being D seems very slim at the moment. But my prejudice may be concealing the truth for me. Until I obtain concrete proof that she's not involved, I can't remove her name from the list of D candidates. A Dr. Johnson. Who is this Dr. Johnson? 
a doctor at the hospital I work at. He's so intelligent and so kind. Mm -hmm. He always tells me ways to keep out of harm's way. So thoughtful. Yeah, total. <laughs> Gefahren aus dem Weg gehen. So how does he say you should stay out of harm's way? Okay, what happens if you are in a diner and get served coffee that's too hot? What would you do? I'd just drink it. Oh, and you'd get burnt as a result. What you need is an industrial thermometer. This bad boy can measure up to 100 degrees Celsius in 0.1 degree increments. It's like Dr. Johnson always says. Oh, God. Wait for hot coffee to cool before drinking it. <sighs> oh, and the best temperature for perfect hot coffee is between 82 and 85. Ja, gut zu wissen. Verstiegene Gedanken. Are you serious? What? What? Of of course I'm serious. Do you know how dangerous hot coffee can be? Do you? There have been lawsuits over it. Suits of law. It's like Dr. Johnson always says, oh, you man. must approach every minor thing as though it is heart surgery, even if you know in your own heart that it truly is only minor. <sighs> Antonio Zapatero. Do you have notes on that pair in the very back row? Of course I do. What do they say? Why should I tell you? I'm doing all this hard work for my own peace of mind. Not for you or yours. Understand? It's like Dr. Johnson always <laughs> says. You must obtain your own peace of mind through your own hard work. Ich muss es wissen. I'll work hard next time. Honestly, I will. Hmm. Just this once then. Mann mit Schlafmaske in Handschellen. Wahrscheinlich kriminell oder ähnliches. Ist allerdings betäubt und schläft. Bedrohung gering, Alarmstufe 2. Mann mit Sonnenbrille. Habe ihn zuvor gesehen. Das ist das zweite Mal. Schreibfeder seines Füllers ist jetzt verbogen. Alarmstufe 1 geändert zu 5. It's like Dr. Johnson always says. Keep your notes concise. Mhm. Ja. Danke. Next time, you'll have to take notes yourself. Werde ich tun. Ausführliche Notizen. This really is just to achieve peace of mind? Sounds like an accusation to me. Well, your notes are very detailed. It sounds more like you're investigating something. Or someone. You really aren't planning anything? Hmm. I'm going to be putting a watch carefully by my notes on you. Oh, oh, genau beobachten. Anyone else on your watch carefully list then? I'd say you might watch yourself carefully, for example. Hmm, you've got some serious psychological issues, haven't you? Yeah. How about I introduce you to Dr. Johnson? Okay, und tschüss. So, credits, danke schön. Oh mein Gott, ist sie verrückt. Total verrückt. Besitz der Economy Class ist Abstand 70 cm Hölle auf Erden. Mhm. Was haben wir denn da? The Metro M. That's the subway in DC. The Boston MBTA uses a T-Symbol. So this ticket was used in DC. I. Was haben wir hier? Sportzeitschriften. Bruins Spezial. Zerknitterte Seite. Ein Krimineller aus Boston. Neues im Album. 
Desaster für den Stanley Cup Teil 1. Der Stanley Cup gilt als eines der härtesten Pokalturniere des gesamten Sports. Möglicherweise erhalten aus diesem Grund die Gewinner des Cups ein ungewöhnliches Privileg. Dieses besteht darin, dass jedes Mitglied der Siegermannschaft die Trophäe einen Tag lang in seinem Besitz behalten darf und sie dann weitergibt. Während dieses Tags nutzten viele Spieler den Pokal auf verschiedene Weise, um ihren Sieg zu feiern. Doch dies führte zu einer Reihe an Fällen, die man wohl als Pannenserie für das Turnier bezeichnen muss. Insbesondere gilt das für den Vorfall im Jahr 1999, als der Stanley Cup in Boston dem Risiko eines Diebstahls ausgesetzt wurde. Okay. So, können wir jetzt hier wieder weg? So, was haben wir hier? Gepäckständer, nichts Verdächtiges. Nothing looks out Credits! Ammonit. Plüng. Und das war's. Okay. Katze. Seltsame Augen. Hier reingegangen. Eine Illusion. Schleife. Blutfleck. Oh. Amanda. Aha. Ausdauer. Kaufen. Cracker macht das. Wir brauchen was davon noch. Kaufen. Ach so. Gemüse-Sandwich. So. Vision. Espresso. Okay. Leben brauchen wir nicht. Alles klar. So. Haben wir noch irgendwas Schönes? Da. Kalorienreicher Keks. Mit fünf wichtigen Nährstoffen. Ist ja Wahnsinn. Und Mineralwasser. Und der Sitz. Okay. There's nothing here. Okay. Was haben wir da? Sportzeitschrift, Sportvergleich, jede Menge Werbung, Zeitverschwendung. Neues im Album. Na super. Desaster für den Sandy Cup Teil 2. Am 2. Juli 1999 wollte John Rodriguez, einer der siegreichen Spieler dieses Jahres, es den örtlichen Fans ermöglichen, den Pokal aus der Nähe zu betrachten, weswegen er ihn in den TD-Garten TD mitnahm. Meine Güte. Während des Events jubelten die Fans und begrüßten Rodriguez mit großem Applaus. Als er jedoch den Pokal über den Kopf in der Mitte der Spielfläche hielt, stürmte plötzlich ein Mann in Hockeymontur den Platz und riss den Pokal an sich. Der Mann stieß die anwesenden Polizisten um und rannte durch die Zuschauer-Sitzreihen auf den Ausgang zu. Gerade als es so aussah, als würde der Dieb mit dem Pokal fliehen, schoss ein Fan von der Spielfläche aus einem Puck in seine Richtung. Dieser traf den Dieb am Kopf und prallte von dort auf den Pokal. Der Getroffene ging zu Boden und ein Detective des BPD, der in seiner Freizeit vor Ort war, nahm ihn fest. Die Person, die den Dieb und versehentlich auch den Pokal derart beschädigt hatte, verschwand sofort von der Bildfläche, doch mehreren Augenzeugen zufolge handelte es sich um einen Amateurspieler von einem der örtlichen Vereine. Der Detective, der den Eindringling verhaftete, sagte dazu, er hat ein beachtliches Maß an Gerechtigkeitssinn und Initiative gezeigt, aber nicht sorgfältig über die Konsequenzen nachgedacht. Mir jedenfalls hat es wehgetan, als der Pokal den Puck abbekam. Der Stanley Cup trägt noch heute die Narben dieses Vorfalls. Sehr, sehr interessant. Nicht. Oh, was haben wir hier? Aha. Snow and cherry blossoms. Ja. A seasonal theme, I'm guessing. Ja, bestimmt. Kosteneinsparung. Achso, hatten wir schon. Okay. So, was haben wir hier noch so? Hier war die Katze. Okay. Das haben wir auch schon. Das ist der komische Typ. Okay. 
Okay. <lacht> er hat mich gekannt. Mit Mitarbeiternummer. Irgendwas. In Halato ist ja gebrechlich nichts da. Aha. Ja. Und was es mit diesem komischen Philip Cheney auf sich hat, erfahren wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt ja ganz, ganz wichtige Dinge erledigt und haben geguckt, ob die Fenster quietschen oder nicht. Und ob die Teppiche auch alle im korrekten Zustand sind, ja? Das war wichtig. Ja, alles ein bisschen bekloppt. Aber wie die Beklopptheit weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!